வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்பது டாக்டர் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் அன்னூர் பேரூராட்சியில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி பூமி பூஜையுடன் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் சபாநாயகர் தனபால் சேலம் கொண்டலாம்பட்டியில் சேதமடைந்த சாலைகளை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவிலான பணிகளை மாநகராட்சி ஆணையர் தொடங்கி வைத்தார் சத்தியமங்கலம் அருகே பாலம் மற்றும் சாலை வசதி கேட்டு அறுபது ஆண்டுகளாக போராடி வரும் மலை கிராம மக்கள் அரசு அதிகாரிகள் அலை கழிப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு திசையன் விலை அருகே திருக்கல்யாண மாதா கோவில் தேரோட்டம் கோலாகலம் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் வடம் பிடித்து தேர் இழுத்து வழிபாடு தேசிய வாக்காளர் தினத்தை ஒட்டி உதகையில் நடைபெற்ற கோலப் போட்டி உற்சாகமாக பங்கேற்ற பெண்கள் வண்ண கோலமிட்டு அசத்த அன்னூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட இரண்டு வார்டுகளில் தார் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையை சபாநாயகர் தனபால் தொடங்கி வைத்தார் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட நான்கு மற்றும் ஒன்பதாவது வார்டுகளில் தார் சாலை அமைப்பதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளுக்கு பூமி பூஜை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சபாநாயகர் தனபால் கலந்து கொண்டு பூஜையை தொடங்கி வைத்தார் முன்னதாக பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்ற சபாநாயகர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்தார் சேலம் கொண்டலாம்பட்டி மற்றும் அம்மாப்பேட்டை மண்டலத்தில் சேதமடைந்த சாலைகளை மறுசீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது சேலம் மாநகராட்சியின் கொண்டலாம்பட்டி மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் குடிநீர் திட்டத்திற்காக சாலைகளில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டது மேலும் மழை உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களால் சாலைகள் மிகவும் சேதமடைந்துள்ளன இந்த சாலைகளை மறுசீரமைப்பதற்காக மூன்று கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சாலைகள் சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது இதனை மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷ் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோன்று அம்மாப்பேட்டை மண்டலத்திலும் மூன்று கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சாலை மறுசீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கின இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சக்திவேல் தொடங்கி வைத்தார் சத்தியமங்கலம் அருகே பாலம் மற்றும் சாலை வசதி கேட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளாக மலை கிராம மக்கள் போராடி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியிலிருந்து இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது மாக்கம்பாளையம் கிராமம் இங்கு சுமார் நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இதை சுற்றிலும் கோவிலூர் கோம்பை தொட்டி குறும்பூர் அரிசியம் ஆகிய சிறு கிராமங்களும் அமைந்துள்ளன இந்நிலையில் கடம்பூரிலிருந்து மாக்கம்பாளையம் கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் குறும்பூர் பிரிவு வரை தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அங்கிருந்து பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மாக்கம்பாளையம் கிராமத்திற்கு தார் சாலை அமைக்கப்படவில்லை கரடு முரடான பாதையாக இருப்பதால் இங்கு பேருந்து போக்குவரத்தும் சரிவர கிடையாது அவ்வாறு இயக்கப்படும் ஓரிரு பேருந்துகளும் இவ்வழியில் உள்ள குத்தியாளத்தூர் மற்றும் சர்க்கரை பள்ளம் ஆகிய இரு ஓடைகள் வழியாகத்தான் மாக்கம்பாளையத்திற்கு இயக்கப்படுகின்றன மாக்கம்பாளையம் பகுதியில தொடர்ந்து ஒரு எழுபது ஆண்டு காலமா ரோடு வசதி இல்லாம இருக்குது அங்க பள்ளி குழந்தைகள் ஆசிரியர்கள் அங்க அதாவது மருத்துவ வசதி எந்த வசதி இல்லாம மக்கள் வந்து அவதிப்பட்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரோடு வசதி மூணு மாசத்துக்கு முன்னால வந்து மூணு மாசம் கழிச்சுன்னா ரோடு ஓட்டு தரேன் சொன்னாங்க அதிகாரிய இன்னைக்கு வரையே போடல இந்நிலையில் மழை காலங்களில் தண்ணீர் ஓடைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் ஐந்து கிராமங்களுக்கும் பேருந்து போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றது இதனால் அப்பகுதி வாழ் மக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் எனவே ஓடைகளின் குறுக்கே பாலம் கட்டித்தர கோரியும் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலை வசதி செய்து தர வேண்டியும் அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் அப்பகுதி மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய 
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் வனப்பகுதியில் சாலை அமைப்பதற்கு வனத்துறையினர் அனுமதி வழங்கவில்லை எனவும் பாலம் கட்ட உத்தரவு வந்தவுடன் பணிகளை தொடங்குவோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டு மாதத்திற்குள் அந்த ரோடையும் பாலத்தையும் சரி செய்து கொடுப்பதாக உத்தரவு அளித்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று அந்த பாலத்தை மண் போடுவதற்காக நாளை மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து அனுமதி பெற்று வனத்துறையிடம் அனுமதி பெற்று அந்த குழிகளுக்கு மண் போட்டு தருவதாகவும் உறுதி அளித்திருக்கிறார்கள் பாலம் மற்றும் சாலை வசதி கேட்டு அறுபது ஆண்டுகளாக போராடி வரும் மலை கிராம மக்களின் போராட்டத்திற்கு விடிவு கிடைக்குமா காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக சத்தியமங்கலத்திலிருந்து செய்தியாளர் ஜெயக்குமார் வேலூரில் நான்கு மாநில சிறைத்துறை அலுவலர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது வேலூர் கோட்டை சுற்று சாலையில் தெலுங்கானா ஆந்திரா நாகாலாந்து கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சிறைத்துறை அலுவலர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது இதில் சிறை கண்காணிப்பு அதிகாரி சண்முகசுந்தரம் பெண்கள் சிறை அதிகாரி விஜயா சங்க செயலாளர் ஜனார்த்தனன் உள்ளிட்ட முப்பத்து மூன்று அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது மேலும் முன்னாள் சிறைவாசிகளுக்கு தையல் இயந்திரமும் வழங்கப்பட்டது ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதனை தரம் உயர்த்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசுக்கு பரிந்துரை செய்வதற்காக தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தினர் தூத்துக்குடியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி கிரிஜா ஜார்ஜ் சாலை பகுதியில் உள்ள காலனியில் வசிக்கும் மீனவ குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆய்வின் போது தூத்துக்குடி உதவி ஆட்சியர் பிரசாந்த் வருவாய்த்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளும் உடனிருந்தனர் இறந்த ஃபிஷர்மேனும் மிஸ் ஆன ஃபிஷர்மேனும் ஃபேமிலிஸை விசிட் பண்ணி அவரோட வெல்ஃபேரை என்னென்ன எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கீமும் அங்கே எத்துறாங்களா நல்லா இருக்கிறாங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க மற்ற சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை புயலிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்கவும் குறிப்பாக இந்த காலனி பகுதியை சார்ந்த மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கு இன்னும் என்ன செய்யலாம் என்பதை குறித்து அதிகாரிகளோடு பேசவும் இந்த நாளிலே இந்த மனித உரிமை கமிஷனிலிருந்து அந்த தாய் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிவாரணங்களை அரசு துரிதமாக கொடுக்க வேண்டும் விழுப்புரத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கென செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து தேசிய ஆணையத்தின் உறுப்பினர் ஜெகத் ஜதீஸ் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது விழுப்புரம் நகரில் உள்ள பல்வேறு துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கென செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் சமூக பொருளாதாரம் வாழ்வியல் துப்புரவு தொழில் முறை தடுப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு குறித்து துப்புரவு தொழிலாளர்களிடம் கேட்டறிந்தன அப்போது சில இடங்களில் முறையான உபகரணங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை என தொழிலாளர்கள் குறை கூறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் புதிய பேருந்து நிலையம் கழிவுநீர் வாய்க்கால்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்த ஆணைய உறுப்பினர்கள் அவ்விடங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தினர் போடி அருகே நடைபெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒன்றிய மாநாட்டில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தர்மத்துப்பட்டியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் போடி ஒன்றிய நான்காவது மாநாடு நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் தங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பேருந்து கட்டண உயர்வை அரசு திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் நடத்தப்படும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒன்றிய குழு மற்றும் கிளை செயலாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து தர்மபுரியில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கில் நடிகர் விவேக் கலந்து கொண்டார் தர்மபுரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலக மைதானத்தில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரியைச் சேர்ந்த சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற நடிகர் விவேக் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் உரை நிகழ்த்தினார் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை சேலம் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி போராட்டம் நடைபெறும் என டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்கத்தின் விளக்கக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஐந்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்துவது என உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னை சேலம் திருச்சி மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கடையடைப்பு மற்றும் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடைபெறும் எனவும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது டாஸ்மாக் எனப்படும் தமிழ்நாடு வாணிபக் கழகம் நடத்தும் சில்லறை மதுபான விற்பனை கடைகளில் பணியாற்றும் இருபத்தி ஏழாயிரம் பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உபரி பணியாளர்களை அரசு துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்களில் பணியமர்த்தம் செய்யப்பட வேண்டும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகையை மீண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும் சட்டப்பூர்வமான பணிமூப்பு வரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட இருபத்தி அஞ்சு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கம் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று சென்னை சேலம் திருச்சி மதுரை ஆகிய நான்கு இடங்களில் உள்ள முதுநிலை மண்டல மேலாளர் அலுவலகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்த இருக்கின்றோம் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வேளாங்கண்ணி அருகே இறந்து ஒரு வாரமாகியும் அகற்றப்படாமல் இருக்கும் குதிரையின் உடலை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அருகே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கார் மோதிய விபத்தில் வெள்ளை நிற குதிரை ஒன்று இறந்தது இந்நிலையில் இறந்த அந்த குதிரையின் உடல் இதுவரை அகற்றப்படவில்லை அழுகிய நிலையில் உள்ள அந்த குதிரையால் அப்பகுதியில் பெரும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது இதனால் அவ்வழியாக செல்பவர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாவதோடு தொற்று நோய் பரவும் அபாய நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே குதிரையின் உடலை உடனடியாக அகற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் திசையன் விலை அருகே திருக்கல்யாண மாதா ஆலய தேரோட்ட திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விலை அருகே பொத்தக்காலன் விலை கிராமத்தில் திருக்கல்யாண மாதா திருத்தலம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தின் நூற்று ஐந்தாவது தேர் திருவிழா கடந்த பதினான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தேரோட்ட திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையொட்டி வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் எழுந்தருளிய மாதா வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டு மாதாவை வணங்கினர் பரமத்தி வேலூர் பால தண்டாயுதபாணி சுவாமி ஆலயத்தில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அடுத்த கபிலர் மலையில் பால தண்டாயுதபாணி சுவாமி ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் வெகு விமர்சையாக தொடங்கியது முன்னதாக ஆலயத்தில் உள்ள கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பின்னர் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் போத அரோஹரா கோஷத்துடன் கொடியேற்றப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் அலங்காநல்லூர் அருகே சோலைமலை முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவின் கொடியேற்ற விழா நடைபெற்றது மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான சோலைமலை முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது 
இதையொட்டி வள்ளி தெய்வானையுடன் சிறப்ப அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய முருக பெருமான் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் பின்னர் கொடி மரத்திற்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் திருமியச்சூர் லலிதாம்பிக சமேத மேகநாத சுவாமி ஆலயத்தில் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற புதிய தேரோட்டத்தை அமைச்சர் காமராஜ் தொடங்கி வைத்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருமியச்சூரில் லலிதாம்பிக சமேத மேகநாத சுவாமி ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் ரத சப்தமி திருவிழா கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தேரோட்ட திருவிழா நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையொட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட புதிய தேரில் லலிதாம்பிகை தாயாருடன் எழுந்தருளிய மேகநாத சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இந்த விழாவில் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் வேளாங்குறிச்சி ஆதினம் உள்பட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் திருச்செந்தூர் அருகே பாட்டக்கரை பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் ஆயிரத்து நூற்று எட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே பாட்டக்கரையில் பத்ரகாளியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது தமிழ் மாதத்தின் இரண்டாவது செவ்வாய்க்கிழமையொட்டி இந்த ஆலயத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எட்டு திருவிளக்கு பூஜை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையொட்டி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதில் பங்கேற்ற திரளான பெண்கள் திருவிளக்கேற்றி அம்பாலை வழிபட்டனர் பட்டனர் தூத்துக்குடி மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற ஆயிரத்தெட்டு மாவிளக்கு ஊர்வலத்தில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் லெவஞ்சிபுரத்தில் மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு ஆயிரத்தெட்டு மாவிளக்கு ஊர்வலம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த ஊர்வலத்தை எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மாவிளக்குடன் ஊர்வலமாக வந்த திரளான பெண்கள் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டனர் ஓங்கார நந்தா சுவாமிகளின் பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் ஓங்கார நந்தா சுவாமிகளின் எண்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோவில் பேருந்து நிலையம் மற்றும் அரசு தலைமை மருத்துவமனை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சுமார் ஆயிரத்தெட்டு பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்திய கடலோர காவல்படை சார்பில் ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெற்ற இலவச ரத்த தான முகாமை கமாண்டர் வெங்கடேசன் தொடங்கி வைத்தார் இந்திய கடலோர காவல்படையின் நாற்பத்து ஒராவது தொடக்க தினத்தையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் இலவச ரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமை கமாண்டர் வெங்கடேஷ் தொடங்கி வைத்தார் ராமநாதபுரம் ரத்த வங்கி மருத்துவ அலுவலர் விநாயகர் மூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ரத்த தானம் செய்தனர் 
கடலூரில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் கடலூர் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வார்டு மறுவரையறை குறித்து பதிமூன்று ஒன்றியத்திற்கான அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது திட்ட இயக்குநர் ஆனந்தராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஒன்றிய மறுவரையறையில் ஒரு ஒன்றியத்திற்கு ஐயாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு வாக்காளர்கள் இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்திய அரசியல் கட்சியினர் மறுசீரமைப்புக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் சேலத்தில் டிடிவி தினகரனின் பொதுக்கூட்டத்திற்கு காவல்துறை தொடர்ந்து அனுமதி மறுத்து வருவதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிடிவி ஆதரவாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் அம்மனுவில் அதிமுக அம்மா அணி சார்பில் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு காவல்துறை தொடர்ந்து அனுமதி மறுப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இயக்கத்திற்கு எதிராகவும் சட்டத்திற்கு எதிராகவும் செயல்படும் காவல்துறையினரின் விரோத போக்கை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் உடனடியாக கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நடைபெறவுள்ள ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என கோபி உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் சார்பில் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் ஆர் எஸ் எஸ் அணிவகுப்பு மூலம் மத கலவரங்கள் ஏற்பட உள்ளதாகவும் வன்முறை சம்பவங்கள் நடைபெறக்கூடும் என கோபியில் செயல்படும் சமுதாய இயக்கங்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன எனவே அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று கோபி உட்கோட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் செல்வத்திடம் மனு அளித்தனர் மேலும் அதே தேதியில் நடைபெறும் அனைத்து கட்சிகளின் மத நல்லிணக்க பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நான்காண்டுகளுக்கு முன்னால் கோபியிலே இதே போல ஒரு ஊர்வலம் என்று ஏற்பாடு செய்து அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டு கலவரத்தில் முடிந்தது ஆர் எஸ் எஸ் என்பது மத கலவரத்தை விதைப்பதுதான் ஊர்வலத்தின் நோக்கமே பாரியூர் கோயில லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்தாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யாராச்சும் இருந்தாங்களா ஆனா இங்க நூறு பேர் வந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஆகவே அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் அதே மாதிரி பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பாக நாங்க மனு கொடுத்துக்கிறாரு வழக்குறிஞர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் தேசிய வாக்காளர் தினத்தையொட்டி உதகையில் நடைபெற்ற கோலப் போட்டியில் பெண்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேசிய வாக்காளர் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி பொதுமக்களிடையே வாக்குரிமையை பற்றி தெளிவுபடுத்தும் வகையில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் கோலப்போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் பெண்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு வண்ணப் பொடிகளை கொண்டு கோலங்களை போட்டு அசத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா வாக்காளர் தினம் குறித்து விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் தாம்பரத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கையெழுத்துப் போட்டியில் பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூரில் பள்ளி மாணவிகளுக்கான கையெழுத்துப் போட்டி நடைபெற்றது மாநில அளவிலான இந்த போட்டியில் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் வயது அடிப்படையில் நான்கு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் தங்களுக்கு வழங்கிய வாசகங்களை அச்சு பிசராமல் எழுதி மாணவர்கள் தங்களின் கையெழுத்து திறமையை வெளிப்படுத்தினர் போட்டியின் இறுதியில் சிறந்த மாணவியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடிச்சூர் பள்ளி மாணவி இலக்கியாவுக்கு பரிசு கோப்பை வழங்கப்பட்டது
வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து மாநில அளவில் எழுத்து போட்டி நடந்துச்சு அதில் வந்து நான் வந்து ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் சூப்பர் சீரியலில் வாங்கியிருக்கேன் இதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதே மாதிரி இடியா வந்து சீரியலில் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வாங்கியிருக்கா ரூபிதா வந்து ஜூனியரில் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வாங்கியிருக்கா இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் என் பேரண்ட்ஸ்க்கு டெடிகேட் பண்ணுறேன் தேசிய வாக்காளர் தினத்தை ஒட்டி சத்தியமங்கலத்தில் நடைபெற்ற சைக்கிள் பேரணியில் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் சைக்கிள் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் முன்னதாக உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பெருந்துரை பவானி வழியாக சென்று கருங்கல் பாளையத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியை சென்றடைந்தனர் தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வரை சென்ற பேரணியில் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கைகளில் ஏந்தி சென்றனர் மது மற்றும் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து வேலூரில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தொடங்கி வைத்தார் வேலூரில் மது விளக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை சார்பில் மது மற்றும் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பங்கேற்ற பள்ளி மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்திக் கொண்டு நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊர்வலம் மேலைக்கோட்டையூரில் பெண்ணிடம் பாலியல் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபரை அப்பகுதி மக்கள் அடித்து துவைத்ததால் பரபரப்பு நிலவியது வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மேலைக்கோட்டையூரில் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் நெல்லிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்ற வாலிபர் பாலியல் சில்மிஷத்தில் செய்வதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபரை சிறைப்பிடித்தன பின்னர் அந்த வாலிபரை சரமாரியாக அடித்து துவைத்த மக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தன ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வரவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பரமத்தி வேலூர் அருகே உள்ள தனியார் பள்ளியில் தீயணைப்புத் துறையினரின் சார்பில் மாணவ மாணவியருக்கான செயல்விளக்க முகாம் நடைபெற்றது நாமக்கல் மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த செயல்விளக்க முகாமில் ராசிபுரம் கொல்லிமலை உள்ளிட்ட நிலையங்களில் இருந்து அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் எதிர்பாராத நேரங்களில் நடைபெறும் தீ விபத்துகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து மாணவர்களுக்கு செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஏராளமான திருச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி தொடங்கி வைத்தார் திருச்சி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்றன மாவட்ட அளவிலான இந்த போட்டியை ஆட்சியர் ராசாமணி தொடங்கி வைத்தார் இதில் ஓட்டம் குண்டு எறிதல் மெதுபந்து எறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் இடம்பெற்றிருந்தன இந்த போட்டியில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டு விளையாடினர் மாவட்ட முரசு செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வணக்கம்